U predstavljanju šlic magazina broj 9 predstavit ćemo i mladu autorku domaćih stripa Mašu Stojanović. Program će voditi Miće Unristić, inače predavač i vođa programa stripa u studijenskom gradu. Prvo da pozdravimo Mašu. Dobar dan, kako ste? Skoro dobro, kako ste vi? Odlično, hvala na pitanje. Možemo da pređemo na ti? Možemo. Maša, otkud ti u svetu stripa? Pa, strip je počeo da me interesuje praktično od, možda preterujem ako kažem, ali mislim da je stvarno negde od praktično od početka osnovne škole i uvijek sam imala neke uzore u stripu, tako da... Pa, uzori su mi često, mislim, uvek možete na televiziji videti dosta uzora, ali jedni od uzora su mi bili, recimo, Jamie Hewlett i Alessandro Babucci i Barbara Knepa, obožavam njihove stripove, na primjer Skydoll, ali volim i neke, naravno, to su, oni više spadaju mainstream, ali volim i stripove Romana Dirđa, Ali sad kako više provodim vremena na internetu i tu dolazim do puno inspiracije baš nalazim. Šta te još inspiriše da sam stripova? Umetnost generalno, mislim da mogu kažem da sam baš sve strana. Interesuje me i animacija i mešanje različitih medija kao i film, fotografija, ali ilustracija me prvenstveno najviše zanima i interesu i time bi generalno volao da se bavim u budućnosti. Ovaj strip koji je objavljen u Švicu je na engleskom. Ti razmišljaš na engleskom, ne radiš u stripu ili na srpskom, kako je budućnost ovdje? Pa, ja sam kao mala još išla na privatni kurs engleskog, tako da mislim da je neizbežno da u svakodnevnom životu mi se desi da razmišljam na engleskom ili sramota me malo da priznam ovo, ali nekad ne mogu se setim kako se neka reč na srpskom kaže, a na engleskom mogu se setim, ali da, pravim stripove i na srpskom i na engleskom, samo što mi je ponekad lakše da razmišljam na engleskom. Ovo što je bilo u Šlicu je tvoja verzija Crvenka P, originalna. Kako je budućnost? Da li razmišljaš na taj način da daješ? Da li je buduš praktično na nešto što već postoji, a s druge strane već tu postoje neke iskre tvojeg sveta? Ićeš li da gradiš svoj svet ili ćeš da ideš tako da komentarišeš nešto što već postoji? Ili možda oba dva? Pa, ja... Zaista volim te iskrivene verzije basni i bajki. To je sasvim slučajno što sam baš to izabrala da pošaljem na konkurs za časopis Šlic. Ali inače imam i dosta svojih ideja, ali opet jako me interesuju, volim i priče i basne i romane. I to me je zapravo jako interesuje, tako da u budućnosti mogla bih i jednim i drugim da se pozabavim. Kako ti izgledaju ovi mangupi iz Švica? Da svi su jako zanimljivi. To je moj utisak, moram da se odredim, ja sam spodnjim čom Švica. Pa, ja se nadam svetla i veoma ambicijezno gledam na budućnost, tako da nadam se svemu najbolje. Ja ti to želim od svog srca. I evo sada, glavni čovjek. Pa, priznajem da imam najveću glavu, to na radionici to se vidi. Inače, pored mašinih radova koje možete da vidite na slajd projekciji, u ruci držim i novi broj šlica, broj 9. Inače, radimo u Šumatočkoj, svake nedelje se skupljamo četvrtkom od 9 do 11 sati. Tako da, to je otprilike jedan deo radionice. Veći deo radionice su članovi koji šalju radove preko interneta, poštom ili već na razne druge načine. 
Trenutno provešemo Slis broj 9, u njemu inače možete naleteti i na interijum Bojena Asterijana, trenutno jednog od naših, da kažem, protimaca Slis strip radionice. Pored toga, prvi put u ovom našem časopisu smo objavili dva intervjua sa bendovima koji su nam svirali na novogodišnjem koncertu prošle godine. Bendovi su Metar za Zlikovca i Tiću. Inače, od ovog broja smo počeli da radimo i serijal u nastavcima. Bojana Sterijan je dao scenariju, a Bora Grbić-Zigomar je uradio crtež, tako da to je otprilike ono što mogu da kažem o novom broju šlica. Očekujte nove izdanje i nove zanimljive stvari u toku već sledećeg meseca, a i dalje. Eto, otprilike to je to, ne znam šta bi drugo mogo da kažem. Kada planirate sledeći broj? Pa, iskam da budem, nadam se da će izaći negde posle februara, znači do negde februara, marta promovišemo još ovaj broj. Inače je to generalno problem u Srbiji, veća nam je strip scena u stvari od same publike, tako da je to uvek problem, već deset godina radimo i uvek je problem sa pronaženjem izdavača, na kraju se se svodi na to da sami skupimo pare i objavimo strip prosto u Srbiji trenutno drugačije ne može, barem što se tiče alternativnog stripa. Eto, to je to. Kada planira to da se odmah? Pa, znate šta, u Srbiji se od stripa niko nije obogatio, to moram da vam kažem odmah, mislim. Ono što je glavni cilj radionice, šnic radionice, jeste da promovimo, da promovišemo ljude, pa da da oni uspeju da napravaju neko svoje postignuće pored šlice, znači šlice je samo neka odskočna daska autorima i autorima da probaju da naprave nešto više i da stignu nešto više prosto, eto to je to, mislim, ništa drugo. Hvala.